வணக்கம் சளி பிடித்திருக்கும் பொழுது எவ்வளவுதான் மருந்து மாத்திரை எடுத்துக்கொண்டாலும் சில உணவுகளை தவிர்த்தால் மட்டுமே சளியை விரைவில் போக்க முடியும் ஒரு பக்கம் சளியை குறைக்க மாத்திரை சாப்பிடும் பொழுது மற்றொரு பக்கம் கண்ணில் படும் உணவுகளை எல்லாம் சாப்பிட்டு கொண்டிருந்தால் சளி தொல்லை விடவே விடாது மாறாக அதிகரிக்கத்தான் செய்யும் பொதுவாக காய்ச்சல் நேரத்தில் எப்படி குறிப்பிட்ட சில உணவுகளை தவிர்க்க வேண்டுமோ அதே போன்று சளி பிடித்தாலும் உணவில் அதிக கவனம் செலுத்த வேண்டும் அந்த வகையில் எந்தெந்த உணவுகளை தவிர்க்க வேண்டும் என்பதை பற்றி இங்கே பார்ப்போம் உண்மையிலேயே அனைவருக்கும் இந்த பதிவு பயனுள்ளதாக இருக்கும் கண்டிப்பாக இறுதி வரை பாருங்கள் தொடர்ந்து பல பயனுள்ள தகவல்களை பெறுவதற்கு நலம் பெற சேனலை இதுவரை சப்ஸ்கிரைப் செய்யாதவர்கள் இப்பொழுது சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க அருகில் உள்ள பெல் சிம்பிளையும் அழுத்த மறக்காதீங்க முதல் விஷயம் பால் சார்ந்த பொருட்கள் சளி பிடித்திருக்கும் நேரத்தில் பால் சார்ந்த பொருட்களை தவிர்ப்பது நல்லது இது சளியின் அளவை அதிகரித்து நோய் கிருமிகளின் தாக்கத்தை அதிகரிக்கும் சொல்லப்போனால் தண்ணீர் கலந்த பாலில் மஞ்சள் தூள் மிளகுத்தூள் பணக்கற்கண்டு கலந்து சாப்பிட்டால் சளி இருமல் குறையும் ஆனால் வெறும் பால் மற்றும் பாலில் தயாரிக்கப்பட்ட மற்ற உணவுகளை தவிர்ப்பது நல்லது அடுத்து அசிட்டிக் உணவுகள் அசிட்டிக் உணவுகளை சளி பிடித்திருக்கும் நேரத்தில் சாப்பிடவே கூடாது இறைச்சிகளில் அசிட்டிக் அளவு அதிகமாக இருப்பதால் அது உடலில் உள்ள இயற்கை அமிலங்களுக்கு இடையூறை ஏற்படுத்தும் இதனால் உடலில் உட்காயங்கள் அதிகரிக்கும் அதே போன்று சர்க்கரை உணவுகள் இயற்கை சர்க்கரை மற்றும் நார் சத்து நிறைந்த உணவுகளை சளி பிடித்திருக்கும் போது சாப்பிடலாம் ஆனால் செயற்கை சர்க்கரை கலந்த உணவுகளை அதாவது வெள்ளை சர்க்கரை கலந்த உணவுகளை முற்றிலும் தவிர்க்க வேண்டும் இல்லாவிட்டால் அவை உடலில் உட்காயங்களை அதிகரித்து உடலை மேலும் வழிவிளக்க செய்துவிடும் பொதுவாக செயற்கை சுவையூட்டிகள் பதப்படுத்தப்பட்ட பொருட்கள் பேக்கெட்டில் அடைத்து விற்கப்படும் பழசார்கள் மிட்டாய்கள் போன்றவற்றில் இந்த சர்க்கரை அதிகம் இருக்கும் இவை சளி மற்றும் காய்ச்சலை உண்டாக்கும் பாக்டீரியாவை சமாளிக்கும் நோய் எதிர்ப்பு சக்தியில் குறிக்கிடும் மேலும் அதிக சர்க்கரை சாப்பிட்டால் அது கபத்தை அதிகரிக்க செய்யும் இது நோயை எதிர்த்து போராடும் வெள்ளை அணுக்களின் திறனையும் குறைத்துவிடும் மேலும் கிருமிகள் வளர வளமான சூழலை ஏற்படுத்தி கொடுக்கும் குறிப்பாக பழச்சாறுகள் குடித்தாலும் அதனுடன் வெள்ளை சர்க்கரை சேர்க்க வேண்டாம் இனிப்பு தேவை என்றால் தேன் நாட்டு சர்க்கரை சேர்த்துக் கொள்ளலாம் இயற்கை சர்க்கரை மற்றும் நார் சத்து நிறைந்த உணவுகளை தாராளமாக சளி பிடித்திருக்கும் போது சாப்பிடலாம் அடுத்து கொழுப்பு மிக்க உணவுகள் கொழுப்பு மிக்க உணவுகளில் ஃபேட்டி அமிலங்கள் அதிகம் உள்ளதால் அவை உடலுக்கு பெரும் தொந்தரவை கொடுக்கும் எனவே எண்ணெயில் பொறித்த உணவுகளையோ ஜங்க் உணவுகளையோ சளி பிடித்திருக்கும் பொழுது முற்றிலும் தவிர்க்க வேண்டும் முக்கியமானது எண்ணெயில் வருத்த பொறித்த உணவுகளிலும் கொழுப்பு நிறைந்த உணவுகளிலும் கொழுப்பு அமிலங்கள் அதிகம் இருக்கும் அவை வயிற்று உபாதைகளை கொடுக்கும் அதோடு நோய் எதிர்ப்பு சக்தியும் பாதிக்கும் அதே போன்று சளி பிடித்திருக்கும் பொழுது குளிர்ச்சியான பானங்களை பருகினால் அது தொண்டை புண்ணை ஏற்படுத்தும் அல்லது தொண்டை புண் இருந்தால் அதை மேலும் அதிகரிக்க செய்யும் எனவே குளிர்பானங்கள் ஐஸ்கிரீம் இவற்றை தவிர்ப்பது நல்லது ஆனால் வெந்நீர் அல்லது சூடான பானங்களை பருகினால் அதன் நீராவி மூக்கி நாசிகளை திறந்து தற்காலிக நிவாரணம் கிடைக்க செய்யும் அதே போன்று பாசிப்பயர் இது மிகவும் குளிர்ச்சியானது குளிர்காலத்தில் இரவு நேரத்தில் இதை தவிர்ப்பது நல்லது ஆஸ்துமா தொந்தரவு உள்ளவர்கள் இரவில் பாசிப்பயர் கொண்டு செய்யப்படும் வெண்பொங்கல் சாப்பிடுவதை தவிர்த்தால் சளி இருமல் வராமல் தவிர்க்க பொதுவாக சளி இருமல் தொந்தரவு உள்ளவர்கள் உணவில் மிளகு சேர்ப்பது அவசியம் மதிய உணவில் தூதுவளை ரசம் மிளகு ரசம் சேர்ப்பது அவசியம் தயிரை தவிர்ப்பது நல்லது ஆனால் மோர் பித்தம் நீக்கி கபத்தை குறைக்க உதவும் அதே போன்று பூண்டு பற்களை பொடியாக வெட்டி அதனை ஒரு டம்ளர் நீரில் போட்டு நன்கு கொதிக்க வைத்து பின் அந்த நீரை குடித்து வந்தால் சளி தொல்லை நீங்கும் அதே போன்று பூண்டை நறுக்கி பச்சையாக சாப்பிடுவதும் நல்லது எனவே இங்கே சொன்ன உணவு முறைகளை சளி இருக்கும் நேரத்தில் கடைபிடித்து வந்தால் சளி உங்களை விட்டு போய்விடும் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பயனுள்ளதாக இருந்தால் லைக் பண்ணுங்க உங்கள் நண்பர்களுக்கும் ஷேர் பண்ணுங்க இது போன்ற பயனுள்ள பல தகவல்கள் உங்களை வந்தடைய நலம் பெற சேனலை இதுவரை சப்ஸ்கிரைப் செய்யாதவர்கள் இப்போது சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் நன்றி